Good evening. Are you able to hear me? How are you? What is your name? Good evening. Are you able to hear me? Not able to hear me? Yes, we can hear you. Good evening, Good evening. If you see me a little like a, I'm in a rush, uh, yes, I was in a rush. I just get out literally from my job. <laughs> just check it. I already had the, the t shirt that I was going to use for the class, and uh, in the middle of the the conversation, I was like, <laughs> 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 Oh, it's, a, it's been a crazy day. As you might know, um, well, we are still having some minutes right before that the class starts. So we yeah. are <laughs> As you might know, um, in the United States, there has been a lot of storms, right? Especially in the Texas area. So it's been a pretty difficult day because everyone is uh, trying to get the service that they've been running because they've been facing outages, they've been facing power outages. So there is no service and some other people, even though they are not able to get uh, uh, warm in their house because there is no service at all for mm -hmm. everything. So they became crazy. Yeah. <laughs> I can imagine. <laughs> they were asking overtime, and I was like, yeah. overtime? Oh, it's super crazy. I was not getting sitting out there for three hours more. Hell no. Not in my life. No. Never, ever. No, and it's not because I don't, it's really good because uh, they are paying yeah. the overtime for around. Like double. It's double and a little bit mm -hmm. more, $5 extra. So they are paying the, the hour, $5. Per hour. What? So if you are doing, uh, for example, three hours, um, two, three hours is fifteen dollars. Yeah. And if you do those, three, uh, they were giving to you three dollars extra per hour if you do three hours. So there the will overtime. be uh, plus three, and it will be in this case three, six, nine. So it will be a lot, and they are yeah. giving you as well uh, some pizza things, right? Some pizza hamburgers. At the end of the month, or at every 15 days, month, it, uh, it's a at good At the end month. of this month, yes. So on the 26th, it's going to be paid. So for mm, the 26th, yeah. it's like, ah. it's a lot of money. Yes. My co-worker was saying, let's do it, let's do it. And I was like, <laughs> no, 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 please no. <laughs> please no, yes. Please so, no, please no. <laughs> yeah. <laughs> Well, what's uh? Thank you so much for listening to me. Right, my complaints. Yeah. <laughs> it's, we it's understand. Right. <laughs> it's hard, yes. I was complaining of myself. Right, it's time to get started. Okay. Like, <laughs> Let's see. Um, yesterday we stopped on the on the nouns, right? That we were even studying. Um, in this case, quantifiers. And as well, I have the answer for you in the other, in the um, the question that Astrid uh, did, right, last night. So here, this is what happened, right? Um, she asked me about the use you and me and you and I. For all grammar, in this case, this is, will be everything about grammar, right? Don't worry if you're not able to get it at the moment, but there is not any problem. Eso solamente es acerca de gramática, ¿verdad? En el caso de la gramática, eh, you and me is used as an object pronoun in the situation. For example, let's never allow anything unpleasant to happen between you and me. Entonces, en este caso, como es un object pronoun, el you and me, se utiliza después de una preposición, como lo es between. O, for example, mm. these laws were meant 
or meant to protect you and me from danger, right? Entonces, nuevamente, este, en este caso, va a ser un compound direct object of the verb protect. Pero si ustedes se fijan, tenemos la tú, otra vez, y protect, ¿verdad? Y entonces, eso se considera como un objeto directo compuesto, se llama, ¿verdad? Ahora bien, ya vamos a entrar en otra cosa. Ya les voy a explicar qué es lo que sucede en detalle. You and I, right, are used as a subject pronoun. Example, you and I had been friends for a long time. En este caso, el you and I son exactamente después de verbos porque se utiliza como un sujeto, ¿verdad? Un pronombre sujeto, entonces van directamente después de unos verbos. Entonces también pueden ser utilizados como una completa identificación. Este, en este caso dice, the only people waiting in the line seems to be you and I. Entonces, nuevamente son utilizados en el ejemplo número dos como pronombres y son los pronombres sujetos, porque los únicos sujetos que están esperando en la línea somos nosotros, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? Esto lo podemos considerar like all grammar. Esto es acerca mm. de all grammar. The proper use is like this. Yes, the proper use is like this. El modo propio de utilizarlo es este. Sí, lo es. Es este. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Conforme el tiempo ha ido pasando, las deformidades del lenguaje se han ido dando. Entonces, usted claramente puede escuchar el you and me. You and me are the only ones waiting in the line. Usted lo puede escuchar en las noticias, encontrarlo en artículos y la gente lo va a aceptar perfectamente. ¿verdad? No hay ningún problema. Por eso yo le decía a Astrid, sí, mire, Astrid, hay una diferencia, pero es una diferencia bastante delgada en estos días. ¿verdad? No, ya no se hace la gran diferencia. Usted lee un newspaper donde debería de haber un, una escritura, por decirlo así, muy buena, porque son personas que están escribiendo artículos pero no la hay, siguen sí, utilizando lo mismo. Entonces, esto viene a darse conforme a la deformidad del lenguaje, ¿verdad? Que se va dando durante los años y el tiempo. Manera correcta de utilizarlo es esta. Si usted tiene una preposición, usted va a utilizar you and me. Si usted quiere tener un, en este caso, uh, verbo de acción, usted va a utilizar you and I. ¿verdad? Entonces ahí depende, lo puede hacer con esa, con esa distinción al momento. You and I, sujetos, verbo después. You and me, pronombres objeto, después de una preposición, cualquier preposición. Entonces si usted le quiere hacer una distinción, puede hacerlo de esa manera. No nos vamos a meter en un compound direct object porque eso es otra cosa de gramática, ¿verdad? Si nos metemos en eso, podemos pasar Toda la noche, ¿verdad? Llega medianoche y siguiente día y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, este, usted puede identificarlo así. You and I, después de una preposición. Um, perdón, you and me, después de una preposición. en you and I, después de un verbo, ¿verdad? Antes de un verbo, son sujetos. Van a ser sujetos y van antes de un verbo. Y you and me, después de una preposición. Vamos a escribirlo acá para que ustedes lo puedan tener presentes. Como en español, la lengua española. Yes, like that. Que a cada rato cambian. O modifican. No, así en inglés. Sí, este, ¿como qué, perdón? Como la lengua española aquí que cada rato ponen, no, esta palabra sí se puede ocupar, esta palabra la van agregando como al diccionario. Sí, así la pasa lengua en inglés. española... Lo que sucede es que con el inglés lo que se llama son deformaciones del lenguaje. El uh -huh. detalle uh -huh. es que con inglés el problema es que la pronunciación, jargon, que sería como una ah, especie uh -huh. de, 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 de lo callejero, ¿verdad? O de las cosas regularmente de daily life, de la, uh -huh. de la vida diaria, de diaria, se van deformando conforme uh -huh. la ciudad, el lugar y también la gente que va estudiando. Eh, Déjenme decirles que acá no es muy diferente que allá, ¿verdad? ¿En qué sentido? Me puede decir, mire, los chicos de bachillerato no saben ni cómo utilizar la coma. 
¿verdad? No saben ni cómo utilizar la coma. No estoy generalizando, ¿verdad? Solo un ejemplo. Uh -huh. Lo mismo pasa allá en Estados Unidos. Ellos pueden hablar muy bien. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen el manejo del idioma. Fluency, pronunciation, it's awesome. La fluency uh -huh. y la pronunciación son fabulosas, pero porque ellos han crecido uh -huh. allá. Uh -huh. El hecho de que usted hable un idioma no significa que sepa cómo utilizarlo. So the same happens here. Lo mismo uh -huh. pasa acá en El Salvador. ¿verdad? Todos hablamos español, pero no sabemos cómo utilizarlo. Entonces, la ortografía, es la ortografía y lo demás es donde caemos acá. Uh -huh. Cuando un grupo en general empieza a hacer la aceptación de algo, eso se convierte en una regla para ellos. Entonces, como uh -huh. un grupo mayoritario lo acepta, ya todos los demás lo están tomando. Como yo lo escuché de que él, yo lo repito, yo lo sigo haciendo y así es como se va dando. E las igual, contracciones. Las contracciones, el acento. Uh -huh. eh, por ejemplo, ese ayen que utilizan mucho en las, en, las, ¿verdad? en las canciones, etcétera, todo eso no está bien, pero es uh -huh. aceptado. Entonces, si ay, usted ay, escucha ay. a alguien diciendo ayen, usted ya sabe que está diciendo I'm not. Uh -huh. I am. Entonces, I'm not. Ah, ok, ya, ya sé que es ayen y no hay problema, como yo lo sé, aquel lo sé, el otro lo sabe, ya no hay problema que la persona nos hable así. Entonces, uh -huh. es ahí donde cae la deformidad del lenguaje, ¿verdad? Y uh -huh. lo mismo pasa con esto. Lo mismo está pasando. Uh -huh. Entonces, uh -huh. veamos, you and I, dijimos que este lo vamos a utilizar después, lo vamos a utilizar con verbos, ¿verdad? Con verbos. Y you and me lo vamos a utilizar con preposiciones. Si sí, escribo mal, disculpe. <risa> Bueno, preposiciones, ¿verdad? So, ahí tenemos las prepositions y con verbos, ¿verdad? Entonces acá le voy a le voy a hacer el, el bold o el highlight. Le voy a hacer el bold y el highlight aquí. Y aquí nuevamente. Muy bien. Este sería con respecto a la pregunta que me hizo Astrid ayer para que ustedes puedan conocer un poquito. Pero como les digo, eh, todo el tiempo hay algo nuevo, todo el tiempo se aprende algo nuevo. Hay personas que los dos puntos se los entienden como two points, one up in the other one, one above the other one, el otro arriba del otro, así, literal. Si usted le dice column, le va a decir column, column, el column le va a decir así, si no, no, sí, verá, no, 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 column, ah, no, no sé qué es, ajá. Two dots, one in the, one about the other one. Ah, okay, the two dots. Y ya se queda usted. <laughs> y hay otros que si usted le dice two dots, one in the upper, the other one. Ah, column, you mean? Ah, uh -huh, column. <laughs> Ahí depende. Complicado. Es complicado, es como le digo, eh, no necesariamente el hecho. You don't have to feel bad, right? No se tiene que sentir mal. Mm -hmm. Usted aprende y aprende más de lo que de lo que ellos aprenden. Ellos hablan mejor, sí, pero nosotros conocemos mejor el idioma de ellos. La gramática, sí. So that it will be what, with the question that, uh, that was uh, someone did it last night, and as well I have pending, still pending the question for the two subjects in the same one, because I haven't find any, any answer or something, an example that I can give it to you, an answer that it will be satisfying me as well, ¿verdad? He estado buscando algunas respuestas porque las que yo tengo son un poquito blurly, lo que yo conozco, entonces este, no he encontrado una respuesta que me satisfaga a mí y es por esa razón no he tocado el punto de los dos pronombres dentro de una misma oración, pero sí lo voy a tocar antes de que termine el curso, ¿verdad? So, let's go to our class if there is no question. Question so far, antes de que pasemos a algo más. ¿Preguntas hasta ahorita? Question so far. No questions? No questions. All right. So if there are no questions, let's go ahead and do this. I have here, uh, let's remember what is a noun, right? Since we are going to be studying quantifiers, nouns are playing such a good importance on it. So we have the noun. A noun can be a person, a place, or a thing, right? That could be a noun. And now it's everything that got a name. Uh, for example, the computer, the cell phone, the wire, or um, anything else, right, that might be needed on. 
check. Are you able to see me? Me pueden ver, chicos. Yes, teacher. Yes, teacher. Si me miran. No. No. No, no teacher. Está apagada la cámara, ¿verdad? Yep. Yes, teacher. Solo vemos el logo de inglés corporativo. Ay, Jesús mm -hmm. Christ, esta cosa. Y yo bien chulo enseñándoles <laughs> cosas. <laughs> I don't know why you turn it off. I see. I see. Yes, right. I don't know why this little thing turned off. I think technology is hating me today. Huh? <laughs> okay, so this is what I have. Um, so a noun can be everything, right? Uh, like for this one, there's a wire, the cell phone, uh, the case, right? Anything that you can imagine, the room. Uh, the curtains, the glass, the window, anything, right, that has a name is a noun, right? An animal, right? The dog and everything, right? Cats, all of that is a noun, right? The only differences with these nouns is that the ones are count and the other ones are not, right? Something that you cannot count at all. Do you remember that? Recuerdan eso? Contable, contable. Mm -hmm. Do you remember that? The counts and non-count nouns? Yes, maybe. Yes? I yes. guess. <laughs> I guess. Yes, yes, yes. Yes. What are things that we can count? Cosas que podemos contar. Can mm -hmm. you give me examples? TVs. For example. Cars. Okay. A car. A car. car. Fruit. Okay. Fruit. 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 Okay. Yeah. Thing. An apple. Wow. An apple. Uh -huh. yeah. Color. Uh, Which one? Vegetable. Vegetables, 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 yes, are possible to count them. Uh, what else? Place, yeah, place, computer, place. The computers, animals, uh, animals, a dog, a dog, dogs, yes. animals, color, color, street, street, okay, blocks, street. right? So we are able Stores. to count most likely everything, right? Podemos contar casi todo. What yeah, are the things that we cannot count? ¿Qué cosas no podemos contar? Uh, the beans, rice. the rice. The beans, yeah. the rice. Sure. Look, 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 look. Water, right? Water. The hair. Water. Milk. Milk. The hair. Yes. <laughs> Which one? <laughs> the hair. <laughs> the hair, right? The hair. We cannot and count hair. our hair. That's true. Yes. Okay. We, cannot mm. count. we cannot count that. What else? The lashes, sugar? right? Yeah. The lashes. The sugar. That's yeah, the lashes. The lashes, yes. Our lashes, we cannot count them, right? No. Difficult. <laughs> Difficult to count them. Maybe it could be possible, but no one has tried it as far as I know. Oh. Okay, so <laughs> that, that it will be the differences between them, right? That it will be a no. count and non-count nouns. The nouns are divided on that categories, count and non-count. Yeah. teacher. Numbers. Go ahead. Uh, how do you say arena in English? Sand. Uh, Sand. Sand. Yes. Sand. Okay. Sand. Yes. Uh, it, it's uh, uncountable. Yes, the sand is uncountable, okay. right? Okay. We are not able to count the sand in the okay. beach or any other place, right? The rivers, right? Okay, so let's see. Um, those are the categories that are divided on right, the nouns, uh, noun uh, counts and non-counts, right? So the non-counts, as you might you might have already mentioned, are all of the ones in the categories that we are not able to give them a number, right? That we are just uh, requesting uh, something to measure them, like the rice, like the sand and everything, right? For example, the sand, they send the trucks, right? They sell the trucks in the warehouses, right? Este, ellos venden las, las camionadas, le llaman, ¿verdad? En las, mm -hmm. en las ferreterías, the sun, right? So they are, uh, they need any other measure to go ahead and have something. So that the same happens. Why is this necessary to know? Because some of the quantifiers are using with counts and some others are using with non-count nouns. So let's see. We are going to study some quantifiers. Here I have some of them. Are you able to see it well? Pueden verlos. Yes. 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 Okay. yes. Is it better now? Yes. 
Yes, it's better. Yes. So here we have, right, quantifiers in English. So we had with uncountable nouns, who would like to read the first column? ¿Quién quisiera leer esta columna? Uh, okay. Who? No one? Anna, go ahead. Thank you. Uh, much, a bit, a bit of, mm -hmm. little, a great deal of, a large quantify of, mm -hmm. a little, very little, a large amount of. Thank you very much. Those one will be with uncountable nouns, right? These quantifiers mm -hmm. you are going to use it just only with uncountable. Go ahead, Alejandra. You will read the column that says my with heart countable heart. nouns. My heart. Uh, my heart. Uh, with countable nouns. A uh, majority of, a great number of, several, many, a large number of, a number of, few a few very few thank you very much i do appreciate it thank you go ahead astrid you will read for us with countable and uncountable nouns okay all enough none no some more most lots lots of less least any not any plenty of I truly appreciate it. Thank you very much. I do appreciate the participation. This one in the first one, it will be majority of. A majority of. The correct pronunciation is majority, right? Majority. Majority, majority. yes. And this one, it will be plenty. Plenty. Plenty of, plenty right? Of. Plenty of, yes. So majority of and plenty of. That it would be just the correct pronunciation, okay? So these ones are some quantifiers. Are the ones that are in your virtual platform? No, they are not, right? No son los que están en la plataforma virtual. Soy yo, eh, cutting off. Tell me, yes? ¿Qué pasó, qué pasó? Picture is cutting off. Thank you, I try. <laughs> I used to study English at Prolingua. But I'm talking about 2008. Yeah. When, when I see you for the first time, I said she know English and she can't speak English very well. Wow. <laughs> I try. Are you able to hear me, to oh listen my. to me? To Hi. Hi. <laughs> Hi. <laughs> I'm back. I don't know why this thing get me out right i was about to say something that i shouldn't you were cutting off <laughs> suddenly yeah. you went i was about off. to say something that i shouldn't say right <laughs> <laughs> it was a regular thing so. okay um yeah i don't know uh why this thing picked me out from the room and it was saying connecting i don't know if this had ha well i know that had happened to some of you right before yeah this maybe happened yeah, maybe it was that. I hope that mm -hmm. I haven't lost the the yes, recording one minute, or something. Mm -hmm. Mm -hmm. It was around mm -hmm. white one minute or less than that. I don't know. I just yeah. placed it on the on the group that this thing take me out. I say. The so internet is crazy. Yeah, I don't know why. I don't know why. But let's see. Uh, where we were on. Okay, in quantifiers, right? We were on quantifiers. Fine. Yeah. <laughs> On the quantifiers, side, right? these are not the ones that are on the virtual platform. These are more than the ones that are on the virtual platform, right? In the virtual platform, you have a few of them, if I'm not mistaken, like around five or six of them, a little bit more. And they are not divided on, right? In no están divididos. Mm -hmm. So here, this is for you to know, right? Esto es para que usted lo sepa, right? It's not mandatory that you have to learn them. No es necesario que los tenga que aprender, but this is just for you to know. So uh, remember that some of them with countable, some of them with uncountable, and some of them can be used with both of them, count and non-count nouns. Let's see here. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto antes de que continuemos. 
No, oh. teacher. No questions. I, ha I right. have a question about. Tell me. Go ahead. How much? Because we can use with money, and the money is not countable. The money is not countable by itself, countable. right? No, the currency is countable. Mm, okay. The currency okay. is countable, pero the money itself no. Porque no podemos decir, bueno, ahí vamos a, a un poquito de, um, we can say like a kind of logic, no podemos decir una moneda, un money, two mo three monies, four monies, eight mm -hmm. monies. So yeah. it's like that, right? So podemos decir en a currency cuánto vale o cuánto ah. es, pero ya con una unidad monetaria, ¿verdad? Uh -huh. um, how much is quetzales, how, much? how much does it cost? It costs mm -hmm. three quetzales, right? In that way, yes, uh, pero ya tenemos la currency, que es la unidad monetaria. Es así. Ah, okay, okay. Se le da valor. Thank you. You're welcome. Mm -hmm. Okay, so let's see a uh, question so far. Any other question? No questions? questions. No questions? No, okay. either. Either, okay. So let's see, uh, what I was more discussing, right? Some are countable, some of the others are not countable. Here I had for you some of the countables, right? Um, some of the examples for the countables. I, I don't know if you already know or you would like to do a recap. No sé si ustedes se lo recuerdan muy bien o quieren hacer un recap. About countable. Uh, cerca de los nouns, between countable and uncountable. Yes, we can have a recap. All right, yes. everyone's agree? <laughs> okay, yes, sure, everyone's agree? Todos de acuerdo? Yes? <laughs> yes? All right, so tell me, Alejandra. Okay, yes, you are agree. Ah, okay, she said that she's agree with the, the, the thumbs up. Okay, so let's see. Um, With the countable nouns, uh, there is only one and singular noun. Let's remember that we are going to use the articles A or N, right? En el caso de los nombres contables, si usted tiene algo singular, usted lo va a encontrar no. con los artículos A or N. For example, a lemon and apple, right? Y eso lo va a encontrar siempre. If there is more than one and it's a plural noun, you will usually add the S. What happens here? The same rule for the okay, S topics. is the same in the sing in the in the present simple singular for this one en el presente simple singular la misma regla que tenemos para los verbos se aplica en esto ¿verdad? entonces son las mismas que usted va a utilizar can i continue puedo continuar yes please yes all right for example, right, uh, if you want to ask the quantity of account noun this is something that you just probably saw it in the previous courses, you will use how many. Pero este solamente con los contables, ¿verdad? Lo que les decía. Este nuevamente mm -hmm. es un quantifier. Entonces, si nosotros tenemos este quantifier, how many force, we will need to have a countable noun. Okay. Fuerza, vamos a tener que tener un nombre contable, ¿verdad? So, entonces, si usted tiene how many apples do you want or how many apples do you have you are going to have a count noun. I want one or an apple. Right? Or I have two apples or I want one apple. Yeah? So you can say it in that way, right? Um, how many cats do you have? I have two cats. How many bananas do you want? I want three bananas. No, I don't want bananas. <laughs> I don't like bananas. Right? No, no me gustan las bananas. No me gustan bananas. Right? So let's see that it will be. So let's remember with this quantifier, how many? we will need to have, in this case, the countable nouns. Right? Can I continue? Yes? Yeah. Yes. Yep. Yes. All, right. Yes. All right, so the uncountable yes. nouns, yes. right? Yes. The ones that we were discussing or giving some examples are always in singular form. So never use A, A or N with them. Aquí hay algo importante. Para los únicos que usted va a utilizar, en este caso, los artículos A o N van a ser para los contables, ¿verdad? Sí. En su forma singular. The uncountables are always singular, ¿verdad? Los, 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 los contables siempre están en su forma singular y por lo general no prescinden del artículo A o N. 
ಬರ್ತದೆ sorry so this ones you will need just to have it in the way that they are in este caso siempre van a necesitar they will need something else to let us know how much it will be for example a bag a cup of coffee a cup or something right chocolate milk water anything that you would like to take siempre van a necesitar algo más para hacernos saber cuánto es o cuánto es la cantidad que vamos a recibir de ello. For example, a portion. ¿Cuál es una porción? La porción puede ser una cucharada, ¿verdad? De algo. Entonces, una Sugar. porción de arroz. Can I get a, a portion of rice? Let's go ahead. Yo sé que voy a tener por lo menos ahí una cucharada, ¿verdad? Entonces, si yo quiero una taza de chocolate o quiero chocolate, yo necesito decir qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Si va a ser una bebida, por ejemplo, chocolate, a glass of chocolate, puede ser en este caso una chocolatina, right? A glass of chocolate, or a cup of coffee, right? Si va a ser algo caliente. Yes, so in this case, uh, it depends. The uncountables, they are going to always need something else to let us know how much do we have on there. Los no contables siempre vamos a necesitar algo más, ¿verdad? Para saber qué es lo que tenemos ahí. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No, teacher. No? All right. So we are good. Everything then. is right. Okay. So let's see. Let's continue just a little bit. There we go. Once again, the quantifier, how much, ¿verdad? El cuantitativo, how much? always for the non-countables at the moment these are the ones that we know the clearest as you can esos son los más claros que ustedes tienen que how many por contables how much para no contables right we are going to get into the other ones later on so here we have uh, how much sugar do you want in your tea i want two spoons of sugar that quiero dos cucharadas de azúcar how much does it cost it costs 50 dollars that Entonces ahí depende de cómo usted lo va a utilizar nuevamente con el dinero no uh -huh. contable. Era lo que pues, estábamos hablando hace unos minutos atrás. Necesita la unidad monetaria para saber cuánto no, es, ¿verdad? Dólares, yenes, euros, el que usted quiera, ¿verdad? So that it would be that one. Question so far about this. <coughs> Preguntas hasta acá. I want to sure. Preguntas hasta acá. No question, teacher. Questions? No questions. All right. Everything is right. Everything is all right. Okay. So here we have something uh, that you might spelling be able rules. to remember that it will be the spelling rules, how to change a singular noun into a plural noun, right? Or to a plural noun. The notes, it says some no. nouns can be countable and uncountable at the same time, right? Eh, sí, se puede. Algunos pueden ser contables y otros pueden no ser contables al mismo tiempo. Yes, eh, sí. Yes. yes, you're right. Pueden <risa> mismo tiempo. Yo pensé que era una pregunta, pero como me dices, ya, yeah, teacher, me dijo yo, yo así como que, question, question, I said no. Ok. For example, right, um, I can ask, uh, for example, how many bananas do you buy, right? ¿Cuántas bananas compraste? En el caso de las bananas, ahí sí yo quiero saber cuántas en específico compró, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Por ejemplo, puede decir 8, 10, 12 por el dólar, ¿verdad? Lo venden, ah, ¿no? So, it's uh, how many bananas do you buy? Pero si yo le hago la otra pregunta, do you buy bananas? ¿Te compraste bananas? Sí, sí, me las compré. ¿Y, y cuántas? I want to know how many. Ajá, pero no quiero saber cuántas. Entonces, mm -hmm. aquí se me convierte en no contable la cosa porque... No sé, ¿verdad? no sé, quieren. no sé. Ajá, no sé cuántas quiere, no sé cuántas compró. No sé si se compró todo el súper, la canastada, ¿verdad? Entonces yo le la había carreta. pedido dos, la carreta, todo, etcétera, ¿verdad? Ahí caemos en lo que no especificamos. Entonces, como no está en especificación, no lo cuento, ¿verdad? Solo le, compré, solo le pregunté si yes compró no. bananas y me dijo que sí. Yes. Me... Entonces, tell me, go ahead. 
I'm sorry, in that case, uh, let's buy two peppers. Peppers, in that case, is como pimienta. Los oh, pimientos. These peppers, Son right? los chiles. Son los chiles. Ah, I'm sorry. Uh -huh. Pero ah, los okay. peppers, uh, I don't know if you have seen uh, some peppers that look like a, like a apples. I don't know, they have the form of an apple. But Grand they open. are orange. Yes, <clears throat> they are orange, it's yellow. Los... Tienen un nombre de pimentones, Ajá. pero no sé cómo, se, cómo es exactamente lo llaman en Ajá. cocina, ¿verdad? Entonces, but they, are, they are known as a peppers. Mm -hmm. so, entonces, esos peppers son esos, de esos colores y los pueden encontrar yellow, en el super. También, también en el mercado se ven bastante. Picositos. So, yellow, red, Ajá. orange. Ajá. Not all of them, they are, they are picositos. Not Pero all of them. Right? En Chile They're morrones. All of them are spicy. Eso, morrones. ¿Cómo? Morrones. Ajá, oh, morrones. Yeah. Ok, so that's a new name for me, right? A good morrones. cook. <laughs> I'm not cook, that's why I don't have yeah. an idea, yeah, but I remember. Ponce, no. <laughs> morrones. Nothing to like that, right? Morrones. Oh, yeah. I see, that's a new word for me. Thank you. I think we learned a little bit about the, the cooking here. I have some, some as well, colors. Right? I don't know if you can see those. Okay, oh, yes. Okay. We are able to see it. Morrones. Yes. They, yeah. they are there. Yes. Yes. Bueno. Delicious, yes. yeah. Oh, my God. I'm hungry. <laughs> <laughs> you can cut some morrones. <laughs> so, yeah. so those oh are God. going to be the peppers, mm. uh, the ones that we I haven't eaten right, right, so, right now. Uh, let's buy peppers. Really? <laughs> bon appetit. <laughs> if you want to give the specification on, you can say green bon peppers, uh -huh. right? Si fueran los, los chiles verdes que nosotros uh -huh. conocemos, los green peppers, o podrían ser los spicy mm -hmm. peppers, right? Or just simple uh -huh. chile. Porque si usted me dice chile, yo ahí le entiendo que es el chile. Ajá, ajá. Uh -huh. uh -huh. Chile. Chile. Yes, let's buy chili. Yes, gallo? Let's buy chili. And I know. Yes. De gallo. Yeah, those are, are very I spicy. Those ones are very spicy. Yes. yes. So it depends there. Uh, in this case, how you are going to use it. Um, which are you going to have before one and the other one? Es lo que va a tener adelante de uno del otro, verdad? Cómo se va a expresar de lo que de lo que ha hecho y la pregunta que va a hacer. If you ask how many. Ahí sí, ya necesito el número. Si usted le pregunta, do you, ya ahí no necesito saber el número, sino que la respuesta del sí mm -hmm. o el no, ¿verdad? Entonces ahí se nos convierte en no contable y el otro en contable, ¿verdad? Questions so mm -hmm. far about this. Preguntas acerca de esto. No questions. No questions. No questions. No. 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 All right. Someone that is doing OT is suffering. Oh. <laughs> <laughs> and, and I'm just kidding. I'm just kidding. Poor boy. <laughs> I'm not a bad person. <laughs> no, he's my friend. I, I love him a lot. Yeah. <laughs> <laughs> my friend. <laughs> All right. So let's see. This is what we have here, right? Uh, once again, plural nouns, forms, plural forms, samples. examples. Ducks, we said is something a little bit samples, about samples, the plurals all over three, again. Churches, so this is like a kind of refresh. Let's remember that most of the nouns we have S, they ending in X, double S, C, H, X, O, O. We have the S. We have to add the ES, the ones that end in vowel, we add the S only, the ones that end in Y, uh -huh. and after that we have a consonant, we change it, and IES, yeah. and the ones that ends in F, we have once again the change for the VES, ¿verdad? Eh, acá tenemos nuevamente las reglas, ahí dice que lo tienen que copiar en su cuaderno, pero no es cierto, ¿verdad? Eso solamente es para algo presencial, si estuviéramos presencial. So, mm. uh, esta presentación ya se las envié, ustedes la pueden tener, y la pueden Pueden abrir el momento que ustedes quieran. Aquí tenemos nuevamente las reglas, ¿verdad? Eh, a la mayoría de los nouns se les agrega la S, eh, los que terminan en 
X, S, CH, CH, o, o, les estamos agregando nuevamente la ES, que es la misma nouns. regla que utilizamos en What's el presente nouns? simple para los verbos. Eh, la ending in, a, en el vowel o los que terminan en Plus consonante, S. ¿verdad? Sam. Con una Y, da. solamente se les agrega la S nuevamente, los que terminan en, en lo que sería en este caso con una consonante más la Y pues nuevamente nosotros le cambiamos la Y y agregamos IES. Y la última, ¿verdad? Que es una de las que agregamos eh, en una de las clases anteriores donde hicimos la práctica, que fue la F, y la F la estamos cambiando por la VES, ¿verdad? Entonces, CALPS, nosotros tenemos CALPS, ¿verdad? Entonces, ahí, ese sería las reglas para que ustedes las puedan recordar con respecto a los plurales. Entonces, cada vez que usted utilice uno de los quantifiers, veamos, can I change the slide? ¿Puedo cambiar la slide? ¿Sí? Sí. sí. All right. So, if, si puedo cambiar la slide, vámonos acá. Dice acá que con los contables son la mayoría de. Eh, como tenemos el tópico un poquito de la cocina, ¿verdad? Y tenemos eh, de, de vegetables y todo eso. Eh, pregunta, si yo quiero utilizar uno de estos en la columna, how would I would do it? Eh, les doy tres minutos. Make three sentences using anything about vegetables, um, something about cooking, right? This is what we are checking on. And let's check one sentence with one of these ones. Hagamos ese tres oraciones utilizando uno de estos. Les doy tres minutos para eso, un minuto por cada oración. Puede utilizarlo con cocina o con cualquier otro noun que usted quiera. Pero como estamos hablando un poquito de comida, puede ser comida. Go ahead and do it. Let's see. Veamos. <clears throat> okay. You let me know if you're ready. Me dejan saber si están listos. No? No yet? All right. No. Nope. All right. Couple of minutes. Already meaning several teacher. Several serían varios, algunos. Okay. Ya se lo doy tal cual sería. Permítame, vamos a buscar. Jesus Christ, the people here. <laughs> I, I bet that you were able to listen it. <laughs> Creo que fueron capaces de escucharlo, ¿verdad? <laughs> sí. Ya. <Yeah. laughs> yeah. Serían varios, uh, several sería varios, diversos, muchos, distintos, mm -hmm. numerosos o numerosas, etc. Esa sería mm -hmm. la traducción, mm -hmm. ya saben. Oh my gosh. 
it's like um, when the house are too close, right? Mm -hmm. You are able you to listen everything. in everything. Everything, yeah, everything. Yeah. Even if you want to hear, you're going yeah. to hear. <laughs> yeah, even though you don't want to hear, you're going to hear. Yes. <laughs> And can you imagine I'm um, in a room that supposedly it uh, will be kind of quiet? You will be able to hear the scream. Yes. The true. dogs, that everything. And thanks God, this is at night. Can you imagine mm -hmm. uh, from noon in the morning. afternoon uh, or in the morning, la papa, la papa, la papa, de repollo, pollo, we buy la chaparra and so on. Horrible. <laughs> <laughs> yeah, thanks God, right? That there is people like this that they take care and doing that, right? But you, you try to record your class and then yeah. at the and in the recording, right? Yeah. And in YouTube, right? <laughs> and you're like <laughs> Yes. I am. Used to happen. Uh, it is what it is, right? Mm -hmm. Is everyone ready? Ready? Yes. Yes, yes. Yes. All right. Yes. So, someone that who would like to share, a volunteer. Volunteer. Mm -hmm. Voluntario. Come on, guys. Or a victim. A victim. <laughs> <laughs> okay, Amilcar, no. go ahead. <laughs> sí, Amilcar, la escuchamos. Is gone. Okay, teacher. <laughs> go ahead. Okay. Yes, okay. go ahead. Um, in a few days, I'm going to travel. Okay. I have some books on the table. Okay. How much sugar do you want? Okay. How much sugar yeah. do you want? Thank you. I appreciate Thank it. You. Thank you. Someone else that who would like to share? I can try. Go ahead, Anna. Try. I have, I don't know if it, if it is correct. I need a bit of sugar. I need a bit of sugar. Okay. Mm -hmm. Yes. A great number of people love potatoes. Love potatoes. Okay. Potatoes. Some um, of my friends drink beer. Papa. Some of my friends drink beer. Okay. <clears throat> Thank you very much. Yes. Yeah. Uh, get use on it. Someone else okay. that who would like to share their sentences? Alguien más a quien le gustaría... Okay, Asrit, go ahead. Okay, you can a uh, few pot. No, no, okay. no, sorry. <laughs> you can put a few salt in my food or okay. to my food. Okay. Um, I have a several vegetables. Okay. And um, no, 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 no. I have a many apples. I have many apples, okay? I have many apples. Thank you very much. I do appreciate it. Good job. Anyone else that who would like to share the sentences? Alguien más a quien quiera participar hacer sus oraciones? Bless you, Dennis. Bless you. Someone else? Thank you very much. <laughs> You're welcome. Someone else? No one else? All right, so if there is no one else, thank you very much for the ones that has participated. So that it will be the way that you are going to be using these nouns, right? You can use it in several ways. I would like to show you something. Let me check if I have it here. I'm quite sure that you have already seen it. This is in the virtual platform, but let me check. Huh. Here it is. Here it is. Vamos. I do not. There is a part that it's I'm um, getting interesting on. Nope. There we go. Okay. So let me share with you my other screen. Google. Share. Are you able to see it? Yes. Yeah. No. Yep. Okay. Y vamos a ver el sound de la computer. Yes. Okay, let me show you this. This is something that I would like you can watch on the video. And let me just go back a little bit here. Vamos. Tengo que estar malabariendo con esto. 
I talk to myself always, sometimes, <laughs> right? Okay. Don't worry. I talk to myself. Okay, let me see. Don't worry. <laughs> Y no me lo va a hacer play. Okay, let me check. <laughs> Technical problems here. He doesn't want to play it. No quiere. Can you imagine? <laughs> Don't be like that. <laughs> Let's see. Are you able to listen it? No, right? No. No, veamos. Hmm, the advanced probably. Hmm, music and computer sound, sure. No, check the sound in the video. Yes, let me check in the video. The video in your computer. The video in my computer too. Déjame ver el video. Thank you very much. Pero si aquí tiene el sound, as to be honest. Are smaller these days. Oh, there we go. Are you able to listen? It? Not many. Yes. yes. Then, now, yes. Scale. Okay. Follow yes. in this example. Ah, Meaning there we go. Women. All right. So, this is, will be the example, right? That I, I would like you to watch it on. It's like, right? Listen, it. I'm pretty sure that you have already done it, but let's listen in and let's have this as a kind of rule. Work nowadays. Nearly all quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. Okay. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns. There we go, that one. As you might be able to see here in this specific presentation is asking to you to use this form. Let me go back to the presentation. Are you able to see the presentation? Yes, no, yes, okay. So this is uh, the one that the book or the, the class is asking to us to use. It will be the quantifier plus the noun. Y acá nos pide que nosotros ya sabemos que algunos son contables y los otros no. Plus the complement, ¿verdad? Esa sería como una regla o como una, como una, en este caso, como una fórmula que ustedes pueden utilizar para saber cómo iría. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un quantifier. Can we choose a quantifier? Let's choose a quantifier. What do you think a large number of? Do you think it's good? Okay. A large number of cookers use pepper, for example. Un número vasto de cocineros utilizan los peppers, ¿verdad? que serían los pimentones. So this is will be the structure or the structure that the that the book or the class is asking for us to use as well. Um, as you might be seeing, you are able to see. I have a large number of dolls, for example. I have a large number of dolls. Tengo un vasto número de muñecas, ¿verdad? Yo lo puedo utilizar así. No necesariamente, pues, tiene que ir el quantifier first y después el noun, ¿verdad? Sino que también puede tener una oración más compuesta. En decir, yo tengo esto, yo tengo el otro. Diga. Mm. Quería saber cuál era la diferencia entre a large number of a lot of. A large number of and a lot of. Okay. I have a lot of dolls. Vamos a ver. Regaleme un segundo con que large number. I know that is un vasto número, pero necesito saber la traducción en general. And no matter what I'm doing, a large 
number. Veamos. Y aquí me dice que es. Muy bien. En el large number, ¿verdad? Si lo queremos ver como una traducción, es una gran cantidad de, un número elevado de, un número importante de, un amplio número de, y este sería un buen número de, ¿verdad? En el caso de a large number, si lo vemos ya en traducción, veamos el it plot could of. Be un, Ten, dígame, it, could be a, it, it could be uncountable, for example. Y it could be um, uncountable, but... Go ahead. But are a lot of... Con el a lot of... Con el a lot of son mucho, un montón de, una gran cantidad de, muchísimos, gran parte de, bastante, ¿verdad? Esa sería la traducción, bastante. Entonces, con el a lot of, veamos nuestra tabla. En el caso de a lot of, ¿dónde lo tenemos ubicado? Al amigo. En el lots of, or a lot of, lo tenemos ubicado tanto como en contables y no contables. Entonces, eso quiere decir que yo lo puedo utilizar para contar cosas o no contables, ¿verdad? En el caso de las muñecas, pero yo también podría decir, I have a lot of beans. ¿Eh? Yo tengo un montón de frijoles. lo que serían frijoles, ¿verdad? ¿Cuántos frijoles. tengo? No sé. Pero sí sé que hay un montón Oye. de bolsas, ¿verdad? A lot en of. Olla. A lot of, ¿verdad? Entonces, usted le preguntan algo, mira, ¿y cuánto tenés? A lot of, un montón. Porque no sé, no, no lo puedo contar. Sí, sí pudiera contarlas, porque yo le digo, I have a lot of those. Ah, y alguien me puede decir, how many? Y ahí sí ya me está diciendo cuántas, ¿verdad? Ah, like around 25, I'm not safe, right? We can have like a 25 or more, right? Puede tener 25 o más. Entonces, usted lo puede utilizar tanto para contables o no contables. Ahí depende si usted quiere destacar ¿verdad? la cantidad o no. Pero con el large number o el vasto número, ahí sí, este, yo estoy destacando una cantidad en específica que la puedo dar. ¿verdad? Okay, ¿Y se contesta la pregunta, no? Yes, sí, sí. All right. So, veamos. ¿Alguna otra pregunta más? No. Más. ¿Mm? No. Es más. El, el, el qué, perdón. El, eh, cuando hablamos de lot of, es más que large. El, más podríamos cantidad. decir que es un poquito más, más, más que large. Porque mm -hmm. en el large number es, eh, y bueno, yo, yo lo traduzco como un vasto número de, ¿verdad? Mm -hmm. Un vasto número de. Pero en el montón, ¿verdad? Es como que... No, no. Ni siquiera sé cuántas hay, ¿verdad? Uh -huh, Entonces uh -huh. son un montón. Entonces, ah. es, podríamos decir que es un poco más que el large number. Aquí podríamos decir que es, uh, si le queremos dar una, una como específico. Sometimes I forget. So, específico, es como queremos, si quisiéramos decir que algo así bien puntual, ¿verdad? La cantidad, uh -huh. podríamos uh -huh. utilizar a large uh -huh. number uh -huh. of. Y si no quiero puntualizar la cantidad, este solo digo a lot of. A lot of. Solo digo un montón de, ¿verdad? Y sin necesidad de especificar uh -huh. la cantidad. Uh -huh. En el largo número uh -huh. sí puedo especificar la cantidad. Es uh -huh. como les digo, ahí depende, pues. Es un puño. Situación, <ríe> ajá, sí. La situación, eh, cómo usted lo quiera utilizar, si usted quiere, pues, hacerlo de una manera o de otra, ¿verdad? De, ahí depende cómo usted quiera utilizar el lenguaje. Recuerde que el lenguaje puede ser utilizado de muchas, muchas maneras. Entonces, solo sí. es la manera de encontrarlo, adaptarlo y la situación también a la que pertenece, ¿verdad? En el caso de los quantifiers sería de la igual manera. El último Entonces, que teníamos... Diga, go ahead. Eh, por ejemplo... Entonces yo puedo ocupar a lot of en, en algunos momentos donde voy a utilizar a large number, pero no mm -hmm. podría ser viceversa, porque el otro sí es específico. 
Correcto, podría ser viceversa. Eh, como en los dos ejemplos que tenemos, ¿verdad? Eh, eh, I have a large number of those. Es decir, si usted ahí me pregunta how many, yo estoy consciente cuántas tengo. Entonces le puedo dar el número de cuántas tengo. Entonces yo le puedo decir, oh, yeah, I have 25. 25. Pero si usted me yo le digo, I have a lot of those, pues usted me va a decir, no, ella no se sabe cuántas tiene, sabe que tiene un montón. Entonces, me puede decir incluso, how many? Y ahí me va a cambiar mi respuesta, porque yo le puedo decir, around 25, porque yo no estoy consciente cuántas tengo. O sea, sé que son varias, hasta donde las conté, quizás la última vez tenía 25, pero le he agregado más, entonces yo digo, around 25. Entonces, ahí depende de, de lo que usted quiera, quiera especificarle a la persona, porque incluso la respuesta el contexto. De la, de, el la, el contexto okay. de la pregunta, eh, el por qué, ¿verdad? Y a quién también. ¿verdad? Depende de lo que usted le vaya a preguntar. Mm. Ahí es de, de, de hacer la adaptabilidad a la situación. ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Questions? No, questions. No? Ok. El otro que tenían era no one. Ahí hay uno que es no one. No one. Pero este no one es hay que a nadie, ¿verdad? Como un nadie. Y este nadie, ¿qué le suena a ustedes que puede ser? Como ninguno, nada. Es un ninguno, es un nada, pero también, ¿cómo le suena cuando yo le digo nadie? Nadie en esta oficina trabaja, le dice el uno al otro, ¿verdad? En esta oficina nadie trabaja. Ninguno. <risa> Ajá, ninguno hace nada, le le dice, ah, no, nadie. Muy bien, ¿le suena a que puede ser un nombre refiriéndose a un sujeto? Mm -hmm. A sujetos individuales, ¿verdad? Sí. Más allá de ser un quantifier, también pueden ser sujetos individuales. Por esa razón, cuando le dice no one gets, dice ahí que nadie se casa, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, no one works. En this office. Mire. ¿Y cómo tiene el verbo? Mm -hmm. Third person. Mm -hmm. In third person. Mm -hmm. Refiriéndose a este, a la fulanita, el sotanito, el menganito, ¿verdad? No se refiere a un grupo de personas. Entonces, ese no one, aparte de ser un quantifier, de decir nadie, también puede ser tomado como unos sujetos individuales, ¿verdad? Entonces, eso just for you to know if you have that type of question, right? Que miren, entonces, el no one, ¿cómo es que va a ser quantifier? Más allá de ser un quantifier, de decir nadie, ninguno, este, en este en específico, puede ser tomado como sujetos individuales de algún lugar, ¿verdad? En este caso, que hacen un trabajo. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Dudas, no, comentarios no. antes de que nos retiremos? Ya son las nueve. No, everything okay. No. Everything okay? All right. So, thank you so much for joining to the conversation or to the meeting. Have a wonderful Good night. Goodness. Rest and relax. Yes. Y, sí, tres días más, ¿verdad? Ya con, bueno, ya con mañana, two. mañana ya va a ser two días más. Entonces ya habrán terminado su módulo. Y congratulations, la verdad. Sigan avanzando, chicos. Muy Thank bien. Thank you, teacher. Thank, Thank you, you. Bye. Bye. Good night. Good night. Vamos a hacer Bye. la cancioncita de final de ciclo. Ay, oh, sí. ¿Qué? <risa> ¿Cuál? De graduación. De graduación. Ah, la, de graduación. De graduación. <risa> la vamos a hacer, vamos a poner una el jueves. <risa> <laughs> una que se hace solo así, ¿verdad? No, I think that is not, uh, that one is not possible. That's why I'm not mm -hmm. able to play any type of music on, right? Due to copyright. No, that's por eso no les pongo mm -hmm. música ni nada de eso, ¿verdad? Por copyright, no podemos hacerlo. Yes. Uh -huh. Pero igual, de igual manera, ¿verdad? Este, ya antes de retirarnos, solo faltan dos días, pero igual, este, siempre que tengan alguna pregunta o algo, yo les puedo ayudar. Siempre ahí estoy pendiente, ¿verdad? En, en el WhatsApp. No tengan pena que, que no estén conmigo en ninguno de los otros módulos, pero ustedes tienen preguntas, háganmelas saber. Yo siempre le voy a contestar, tal vez no right away in the spot, no exactamente en el mismo momento que usted me las manda, pero sí siempre le voy a dar una respuesta a su pregunta. Así que siéntase uh -huh. con confianza que siempre pueden Gracias. preguntarme. Ya saben. Gracias, so, teacher. You're welcome. So then let's relax. Have a good night. Bye. Bye. Bye.
Good night. Good night, teacher. Good night, Good night everybody. Bye bye. bye. Okay. Everybody. Bye. Goodbye. Bye. Oh, and goodbye. Take care. <laughs> See you tomorrow. See ya. <laughs> bye bye. <laughs> bye bye. All right, bye-bye, take care.